Montoval, a quien eh, yo cada vez admiro más, por todo, por su conocimiento y por su, por su integridad, y especialmente por su humildad, como ha quedado demostrado aquí hoy. Así que muchas gracias por tu invitación, querido Abraham. Y espero no decepcionarte de tanta propaganda. Um, el tema de esta noche es ciencia y Torah, que es un tema muy amplio. Pero digamos que a lo que yo me he dedicado los últimos años es al tema de creación. Eh, he dedicado varios años a este tema. Eh, diría que unos 10 años. Um, y, y, y he analizado en un libro llamado Awesome Creation, que escribí en inglés, los tres primeros Pesukim de la Torah. En ese libro, analizando los tres primeros Pesukim, yo hablo sobre las coincidencias entre ciencia y entre la, digamos, eh, la narrativa científica de la creación del mundo y lo que la Torah nos dice, y las diferencias también entre uno y otro. Pero siempre partiendo de la base de los Pesukim, es esencial entender el Pasuk, que nos dijo la Torah, que no siempre está claro. ¿eh? Y las traducciones a veces confunden más de lo que ayudan. Y luego, los últimos tres años, me he dedicado a otro tema, pero también en el mismo primer capítulo de Bereshit, otros tres Pesukim, no es del 1 al 3 como el primer libro, sino el Pasuk 20, 21 y 22, que hablan de, de no es la creación del mundo, es la creación de, de la vida, la creación de la vida, los primeros animales. Y claro, ahí entonces me metí un poquito más en el tema de evolución. ¿Okay? Y lo que les voy a presentar ahora es quizás brevemente una reseña de, de algunas de las ideas que he, eh, digamos, eh, formulado en, en, en este libro que estoy preparando ahora. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Muy humildemente ver qué podemos aprender de las diferencias entre Torah y ciencia. ¿Ok? En el tema, en un tema tan importante como evolución. Eh, yo también parto de la premisa que dijo Rautobal, que... No puede haber una diferencia, no puede haber un conflicto entre la Torá y la naturaleza. ¿Por qué? Porque son dos libros escritos por el mismo autor. Entonces, si alguna vez existe un conflicto entre estas dos dimensiones, es porque estamos leyendo mal alguno de estos dos libros. Porque en realidad tienen que, ser, tienen que estar en el mismo, eh, con la misma orientación y hacia el mismo objetivo. ¿Ok? Les voy a dar algunos ejemplos de cómo a veces no entendemos suficientemente uno de estos dos libros, por ejemplo, la Torá. Y después voy a darles algunos ejemplos de cómo, desde el punto de vista científico, a veces se pueden entender las cosas de una forma distinta. Empecemos por la Torá, entonces. ¿Qué significa evolución? Si yo digo evolución, ¿en qué piensan ustedes? ¿Qué es lo primero que piensan si digo evolución? Uno piensa que el hombre viene del mono, ¿verdad? Viene del mono, venimos de los monos, etc. Entonces la Torah contradice la evolución y la evolución contradice a la Torah. Quiero que abran sus mentes un poquito más al concepto evolución en general. ¿Qué significa el concepto de evolución? O la palabra evolución, en inglés o en español, ¿qué significa? Que las cosas van creciendo, creciendo se van desarrollando van progresivamente, de menos a más o de más a menos? No, de, menos a menos. de menos a más, ¿verdad? Quiero que se sorprendan como yo me he sorprendido cuando lo leí por enésima vez, pero de una forma distinta del segundo pasuk de la Torá. Para mí este pasuk es uno de los más sorprendentes desde el punto de vista de ciencia y religión. ¿Por qué? Miren cómo empieza la Torá. La Torá dice, en el principio Hashem creó 
los cielos y la tierra. Ahora olvídense un poquitito de lo que dice la Torah, olvídense del segundo paso por un segundo. Y díganme, si ustedes o un ser humano hubiera escrito la Torah, ¿qué hubieran escrito en el segundo paso? ¿Qué hubiera dicho el segundo paso? Después de decir, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Sabe lo que yo hubiera escrito en ese paso? Hubiera escrito, y la tierra era hermosa, con árboles, dando sus frutos, y con animales, y plantas, y Adán y Javá paseando por el jardín de Edén. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque creemos en un Dios todopoderoso. Entonces, lo más sencillo es decir, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y la tierra era perfecta, creada por Hashem, ¿verdad? Pero, de una, de una forma contraintuitiva, la Torah nos dice lo que menos esperamos que nos diga. La Torah nos dice, y la tierra era tobu babou, que significa... Mm, el Peshat dice, ¿saben qué? Que, por eso digo que hay que leer y releer los Pesukim y las palabras y no darlas por entendidas. Y hay que liberarse un poquitito de lo que aprendimos en el, en el jardín de infantes. Porque a veces llevamos a la edad adulta y a la madurez intelectual, especialmente en el judaísmo, conceptos que aprendimos a los cinco años, de verdad. Uno de ellos, por ejemplo, es todo babou. Si ustedes se fijan en lo que dice el Targum Unkelus, o Radak, ¿okay? todo babou significa, o lo que dice en otros Mefarshim, todo babou significa que la tierra estaba deshabitada, que no había vida. Así dice el Targum Unkelus y Targum Yonatán, estaba vacía de vida animal y deshabitada de vida humana. ¿Ok? Todo babo, pero es el mismo concepto, ¿no? La tierra estaba vacía, con oscuridad, una nube tóxica o una atmósfera que no era life friendly, como se dice, que no era auspiciosa para la vida. Verrúa, Elohim, la jefe de Peña ¿qué significa eso? ¿Cómo explica el Targum? Y Rambam, y Radak, ¿qué me ayuda a traducir esto? A ver. Berruach Elohim Merajefe Talpene Amain y Ebenezra, ¿cómo lo explican los Mefarshim? Casi todos, no todos, pero casi todos. Un viento de Borea Olam que soplaba por, eh, por sobre las aguas. ¿Ok? ¿El mundo que está describiendo el segundo Pasuk es un mundo completo o incompleto? Incompleto. Muy incompleto, muchísimas gracias. Con unas pocas cosas nada más. Hay agua, hay viento, y ¿qué más hay ahí? ¿Qué más? Y ni siquiera está la Tierra, está el planeta Tierra, pero no la Tierra, los continentes van a subir el tercer día de la creación. O sea, quiero mostrarles cómo desde el principio ya la Torah habla de un habla de un planeta que fue creado por la voluntad de Hashem vacío y para ser modificado y poco a poco se van dando las cosas la tierra no fue creada de una vez eso los jajamín dijeron ve a Sarama Amarot ni Braha Olam Boreolán pudo haber creado la tierra con todo lo que contiene en un solo acto de creación, con todo, nosotros incluidos, pero él quiso hacerlo en 10 actos de creación, ¿verdad? Y esos 10 actos son muy, muy precisos, y eso que la Torá no es un libro de ciencia, pero a pesar de eso es tan increíblemente preciso, ¿qué otro elemento tenemos ahí en, en el segundo pasuk? Tenemos, bueno, eh, agua, tenemos, uh, como dije, el viento, y el, ter y el tercer pasú que dice, Bayomer Elohim, Yeyor, Bayor. Acá también tenemos un, una idea que quizás hay que revisarla un poquitito más. ¿A qué se refiere ese or? Que sea la luz. Según Radak, según Rashi, según Rabi Akiva, 
Esta luz es la luz del sol. ¿Eh? Sí, la luz del sol. ¿Ok? ¿Y qué pasó el cuarto día? Bueno, se lo voy a explicar otro día. Era la luz del sol, que distingue entre la noche y el día, y crea el primer día. Pero ya tenemos que, ya tenemos agua, océanos, tenemos el sol y tenemos el viento. ¿Y el segundo día de la creación qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Boreo Olam el segundo día de la creación? ¿Qué creó? Separó las aguas. A ver, ¿quién me lo puede explicar un poco más gráficamente? Separar las aguas. Las de arriba y las de abajo. ¿Cuáles son las de arriba? Ah. Rabí Menashev en Israel, creo que fue el primero que utilizó esa palabra porque escribió Menashev en Israel, que vivió en el siglo XVII, escribió su libro en español, en español antiguo. Y él fue el primero que escribió la palabra atmósfera, basándose en Rabí Hanan, que ya habló de las tipot. ¿Ok? Otro que, que, que dijo atmósfera fue Rabí Hak Regio, dijo atmósfera. Rabí Moshe Jefes lo explicó también en Meleje Mahashevet, que lo que Borreo Alam hizo fue crear el ciclo del agua. Separó las aguas, las de abajo de las de arriba. Las de arriba son las nubes, que generarán qué? ¿Qué agua? ¿Qué agua? Muy distinta, es una agua muy distinta. Es agua dulce. ¿Cómo se dice? ¿Fresh water? Es agua potable. Sin agua potable, sin esa agua, nosotros no podríamos sobrevivir. Ni todos los mamíferos, ni la mayoría de los animales. ¿Verdad? Esa agua, ese, ese milagro de, de la producción de la agua dulce, del agua dulce, ocurrió en el segundo día. Por eso han creado un ciclo de dividir las aguas. Sencillo, ¿verdad? Claro que sin eso, si yo no tengo la lluvia, no llego al tercer día. ¿Qué pasó al tercer día? Boreolam creo que o dividió o separó las aguas del océano de la tierra. Y en el tercer día, ¿qué más hizo Boreolam? ¿Qué más hizo Boreolam? La vegetación. Ahora, por supuesto que no puede haber vegetación si no había el segundo día agua. Y no puede haber agua y lluvia si no había el primer día Agua de océanos y viento y sol. ¿Lo ven o no lo ven? ¿Ok? Y recién el cuarto día, los que a mí me explicaron que Boreolán no es que creó el sol en el cuarto día, ni tluja meorot. Ni tluja meorot significa que cada, que los, en mis propias palabras, ¿ok? Que el sistema solar o que la Tierra fue ubicada en su lugar, de, en su eh, órbita definitiva. Así se desprende también de lo que explica Rashi y lo que explica ese forno. ¿Ok? Vaitenotam Elohim Birkiyashamayim, ese es Vayas, no es la creación del Sol. El Sol fue creado el primer día. Et Hashamayim, dice Rabia Akiva. El Sol fue creado allí. ¿Por qué es tan importante? Eh, la ubicación del sol. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no, no sabrías que había noche y día. Eh, bueno, eso es el primer día. Exacto. Si queremos que exista agua líquida, la Tierra tiene que estar a una distancia muy, muy, muy precisa del sol. Que es 150 millones de kilómetros. Es en, de, en kilómetros. 150 millones de kilómetros. Imagínense que estuviera la, la Tierra 2.000 kilómetros, que no es nada, ¿verdad? 2.000 kilómetros más lejos del Sol. Nos congelamos. 2.000 kilómetros, que no es nada, más cerca del Sol, se evaporaría. Está exactamente donde tiene que estar. ¿Y qué es lo que hace que esté exactamente donde tiene que estar? ¿Por qué la Tierra está exactamente acá y no un poco más cerca del Sol o no más lejos del Sol? ¿Por qué? Tiene que tener la masa exacta, la distancia exacta. Si la masa del Sol fuera un por ciento más pequeña o más grande, no estaría ahí. Si la masa de la Tierra fuera 
mayor o menor, no estaría ahí. Aparte necesitamos también la luna, que la luna ejerce su atracción y su gravedad, y que mantiene a la Tierra donde está. Y necesitamos también a Mercurio, porque si Mercurio no estuviera donde está, la Tierra no estaría donde está. Y no podría tener yo agua líquida. Y si no estuviera Venus, tampoco podría estar la Tierra donde está. La Tierra estaría en un lugar diferente. Y si no estuviera Marte, que ejerce su atracción para atrás, tampoco estaría la Tierra donde está. Y si no estuviera Júpiter donde está, ese gigante de gas, la Tierra no estaría allí, con la masa de Júpiter. Si la masa de Júpiter fuera 5% menos, la Tierra no estaría donde está y no podríamos tener agua. Y hace 2000 años atrás, nuestros jajamín dijeron que en el cuarto día, Nitlujameorot, lo dijeron hace 2000 años atrás, se establecieron las órbitas definitivas de todos los astros. Yo agrego, eso es mi interpretación, de nuestro sistema solar. Recién ahora, recién después de tener eh, lluvia, vegetación, dicho sea de paso, gracias a que hay vegetación hay otra cosa más que la Torah no nos dice, no nos cuenta, pero está ahí. ¿Qué más hay? Oxígeno. Sin vegetación no hay oxígeno. Ahora ya tenemos todo listo y preparado para que aparezca la vida. Y aparece la vida animal. Los primeros animales aparecen aquí. ¿Ustedes ven acá algún tipo de evolución? Empieza de, 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 de menos a más. Por supuesto que no es evolución, como, como dice Darwin, no es evolución solita. Es una creación que va yendo, es una creación progresiva, si se quiere. Pero hay un elemento que hoy en día los científicos lo descubren y hablan de él, y dicen exactamente lo mismo. Miren, estoy leyendo algo que escribí, que se los voy a leer muy rápido, que lo dice un científico, es como describe un científico en un libro de textos, cómo fue la evolución del planeta Tierra, ¿no? Al principio, como Berejit, ¿también? la atmósfera primitiva de la Tierra no, no tenía oxígeno libre. Era Jose Jalpenete Home. Muy bien. Después, la letal radiación ultravioleta impactó nuestro planeta. Pero al haber vapor de agua apareció la lluvia, ¿Mm? día 2. Y esta arrojó sedimentos y químicos en el agua. Los océanos estaban preparados ahora para albergar la vida. Las plantas, tercer día, produjeron oxígeno, un resultado de la fotosíntesis. A medida que las plantas verdes se extendían, filtraban oxígeno libre en los mares y la atmósfera. Y entonces se creó el ozono en la estratosfera. ¿Okay? La capa de ozono filtró gran parte de la luz ultravioleta de tal del sol, que pienso que también tiene que ver con lo que pasó el cuarto día. Por primera vez la tierra seca se encontraba a salvo para sustentar la vida y entonces se allanaba el camino para los primeros anfibios. Quinto día. Exactamente, lo copió de la Torá. El tema es que a veces quizás no leemos suficientemente bien lo que dice la Torá. O leemos algunas interpretaciones y no otras. Yo sistemáticamente he seguido a Targum Unkeluz, que es la traducción más eh, oficial, y a Radak, que es un eh, comentarista que se basa en lengua, en idioma, en, en hibrid, en dikduk. ¿Ok? Y, y de ahí les traje lo que les traje recién, lo que se expliqué recién. Entonces vemos que a veces las diferencias entre, entre ciencia y Torah es porque no leímos suficiente bien lo que dice la Torah. Cuando leemos lo que dice la Torah bien, entonces muchos de, esas, de esos este, eh, problemas desaparecen. ¿Okay? Un, 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 le voy a dar un ejemplo más de lo que no le, quizás no leímos bien. ¿Está bien? Fíjense, en el quinto día, Pasuk eh, 21 dice... Vaibra Elohim et hataninim hagedolim. ¿Quién me ayuda a traducirlo? Y Borea Olam creó los Tarenim Gedolim. Ahora ustedes fíjense con casi todas las traducciones, que hay, la verdad que no sé mucho las traducciones en, en español, 
pero se las escribe en inglés. Y casi todas dicen, por ejemplo, una de las más famosas llamada JPS, dice, y Hashem creó los monstruos marinos. No sé cómo dicen las traducciones acá. Pero eso no es Tanin Gedolim. ¿Qué significa la palabra Tanin? Grandes ballenas. Grandes ballenas, perfecto. ¿Qué está en la palabra Tanin? ¿Cómo sabemos cómo, qué significa la palabra en Ibrit? Es una buena pregunta. ¿Cómo sabemos lo que significa una palabra en Ibrit? Entonces les voy a explicar un poquito de metodología. Primero hay un, hay un eh, comentario llamado Targum Unkeluz, ¿verdad? que es la traducción oficial. Pero esta traducción que fue hecha en la época de los Tanaí, esta traducción no siempre traduce de una forma eh, eh, ex, extensiva. ¿Está bien? A veces traduce de una forma automática, como taninim, taniná, va a decirlo, es decir, es la misma palabra en arameo, ¿ok? Que en hebreo, porque arameo y hebreo son como, como eh, dos lenguas eh, hermanas, como portugués y español, ¿ok? Entonces, a veces el Targum no nos ayuda mucho, pero cuando el Targum no nos ayuda hay otro, otro libro muy importante, se llama Concordancia de la que significa, o ese libro tiene las, digamos, cada palabrita se busca ahí, y dice dónde aparece esa misma palabra en otros contextos del Tanaj. Entonces, si ustedes se fijan en la palabra Tanin, va a aparecer como Moshe Rabbenu. ¿Está bien? Cuando Moshe Rabbenu tiró su, su, su vara y se transformó en un Tanin, ¿qué es ese Tanin ahí? Una víbora, una serpiente. O también dice Hamat Taninim Yenam, una serpiente. Habla también del del veneno de una serpiente tanin muchas veces significa a tanin hagadola robets betoje orab cocodrilo a veces es lagarto a veces es un animal que no conocemos tirmos kefir betanin la palabra tanin en hebreo no señala no indica un animal indica una especie de animales si ustedes tuvieran que decirme qué especie, a qué especie de animales me refiero, ¿cuál dirían? Reptiles. La palabra tanin en hebreo significa reptil. ¿Ok? Y la palabra gedolim, grandes o gigantescos. ¿Ok? ¿Qué significa la palabra dino o el, el prefijo dino? en griego grandes ¿y qué significa la palabra saurus en griego? reptiles ¿y cuándo fue formulada esta palabra? alrededor de 1750 porque recién en esa época recién en mediados del siglo XVIII recién ahí Richard Owen se dio cuenta que esos, todos esos fósiles que se encontraban y que durante siglos fueron atribuidos a animales legendarios como dragones, etc. Se dio cuenta que estaban hablando de una especie distinta, de animales desaparecidos. Y los llamó, ¿cómo los llamó? Grandes reptiles. <ríe> y, y de pronto nos podemos dar cuenta que la Torá... Eh, eh, en codificó, perdón, estoy traduciendo a veces en inglés, eh, puso como en un código secreto que pasó por miles de años y llegó hasta nosotros y recién ahora podemos entender que la Torah está hablando de los dinosaurios. Para ballena hay otras, hay otras eh, eh, palabras como dag o dagá o leviatán, ¿verdad? Y para monstruos... Hay otra palabra, como ser. Muy bien, muy bien. No existe la palabra monstruo en hebreo. Muy bien, tienes razón. En hebreo moderno sí, mi fletze, pero en hebreo bíblico no. Y mi fletze significa totem. ¿Ok? Uh, ¿Y por qué no existe la palabra monstruo o monstruos en hebreo? En todas las lenguas semíticas existen. Los sumerios, eh, los, los babilonios, todos... En todas esas lenguas existen monstruos, en griego, en romano, 
En hebreo no, ¿por qué? Porque no creemos en los monstruos. Porque no somos un mito. La Torah es historia. Y si bien no, no está dedicada a, a, al aspecto científico, el relato de Bereshit es increíblemente, increíblemente compatible con la ciencia moderna y, y comprensible para una persona en 2017. Porque la Torah no es moderna. Nunca fue moderna. La Torah es eterna, como dijo Rauto antes. Y siempre nos habla en un idioma que podemos comprender. Con la condición de que la, no, nos, nos metamos a, adentro y la, y la profundicemos. No, no profundizar desde el punto de vista místico, desde el punto de vista del, del Peshat. ¿Qué está, qué, ¿Qué está diciendo realmente la, eh, eh, la palabra? ¿sí? La lengua, que es, es, la, es la herramienta más eh, básica, ¿no? más fundamental. Muy bien. Entonces, vieron como les di dos o tres ejemplos de cómo uno puede decir, bueno, sí, la Torah no nombró a los dinosaurios, ahí están los dinosaurios. Y no hay ningún libro de la antigüedad que mencione dinosaurios, ninguno. Solamente la Torah. ¿Ok? Cosa que a muchos, eh, a mucha gente, digamos, anti-judía o anti-religiosa, no le simpatiza. Y yo di una charla de una hora explicando cómo ciertas traducciones fueron tendenciosas y mal tradujeron deliberadamente Tarinim Gedolim por monstruos marinos en inglés, ¿está bien? Sea Monsters, como para demostrar que la Torá es un mito. Hay gente así, ¿verdad? Lamentablemente. Muy bien. Ahora, quiero, quiero ver otro aspecto. Quiero ver ahora qué pasa con la evolución. Porque, si bien yo no soy un científico, y tengo mucho respeto por los científicos y por la ciencia, he desarrollado un poquitito de... Eh, ¿Escepticismo se dice? Sí. De escepticismo. Que existe, existe las ciencias exactas, pero la biología evolutiva no es una de ellas. La cosmología no es una de ellas. Hay mucho de filosofía, hay mucho de ideología y hay mucho de psicología en esas ciencias. Y aprendí a, a, a darme cuenta. ¿Ok? Entonces voy a presentarles algunos, a, algunos eh, puntos que tienen que ver con, con evolución. Porque uno dice, bueno, comparemos lo que dice la teoría de la evolución, lo que dice la Torá. Y yo, bueno, ah, no contradicen nada, la teoría de evolución no contradice nada con lo que dice la Torá. Pero un momento, antes de que yo las pueda comparar, ¿qué tan completa es la teoría de la evolución ¿entienden mi pregunta? ¿qué tan completa y consistente es esa teoría para que yo vaya y la y la, y la compare con la Torah como si fuera una verdad revelada es una teoría exacta indiscutible que no tiene vulnerabilidades porque lo que sí es que se presenta como algo que no tiene vulnerabilidades. Pero les quiero decir que, después de leer un poco, me di cuenta que tiene muchas vulnerabilidades. Muchísimas. Más que vulnerabilidades son agujeros, agujeros negros. ¿Ok? Vamos a empezar. Les voy a dar algunos, algunos temas para que ustedes vean. ¿Cuánto no sabe la ciencia con respecto a la creación? El primer misterio, la primera pregunta que la ciencia, para la cual la ciencia no tiene respuesta, la pregunta número uno, que es la base de todo, es ¿de dónde aparece la, la materia? La Torah lo contesta, ¿no? Bereshit, Baray, Lohim, Tashamay, Beta, Aretz. ¿Ok? 
¿Cómo explica la ciencia que existe la materia, los átomos, los planetas, el universo? ¿Cómo se explica? ¿Entienden mi pregunta? El Big Bang, perfecto, el Big Bang. Pero un momentito, el Big Bang dice que qué. Dice que todo comenzó sí, con la explosión de qué. ¿Qué es lo que explotó? ¿Qué es lo que explotó? Ok. Un punto, dice el Big Bang. Antes decían, en, no, es, no es chiste lo que voy a decir, en, eh, como en 1945 decían que era una, como, una, como una bola de, de fútbol. Después hizo más chica como una bola de béisbol. De verdad. Después hablaron de una pelotita de ping-pong. Y hoy en día se habla de un punto. ¿Ok? Como que la ciencia cada vez lo reduce más a cero. ¿Ok? Entonces dicen, hubo un punto, escuchen bien, que contenía ese punto, con una densidad infinita, que contenía toda la materia y toda la energía, que explotó, y de eso se creó todo el universo. Todo lo que ustedes, lo que nosotros no vemos, porque, a ver, voy a decir los números, pero los voy a decir como en inglés, porque no, no me acuerdo cómo se dice en, en castellano. Porque, eh, billones y miles, billones en inglés y en castellano no son no lo mismo, ¿verdad? Entonces, permítame que lo diga en inglés. Ok, pero para que sea más fácil para mí, si pueden. Eh, existen 200 billones de galaxias de lo que conocemos y cada una tiene 200 billones de estrellas con una cantidad que no podemos calcular de planetas alrededor de cada estrella ¿entendieron un poquitito lo que estoy diciendo? todo eso salió de un punto que explotó todo eso salió de un puntito que explotó ok Reflexión número uno. ¿Cuánta emuná hace falta para creer en eso? eso es, 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 es un acto de fe. Para creer que es... Esa presión. Pero, eh, así lo explican. ¿eh? Eso explotó, no explican cómo. Pero ¿saben qué? Ok, ok, entendí. Entendí, explotó, ok. Anima a mí, esto explotó y de ahí se creó todo. Pero yo tengo otra pregunta. Escuchen bien. Lo que explica el Big Bang es cómo de uno llegó a 200 billones. Explosión, muy bien. Mi pregunta no es cómo se llegó de uno a 200 billones. Mi pregunta es mucho más Profunda. Mi pregunta es cómo se llegó de cero a uno. Eso es lo que quiero que me expliquen. ¿Hay alguna explicación? ¿La ciencia tiene alguna forma de explicarme cómo se llegó de cero a uno? Créanme que la distancia de cero a uno es mucho mayor que la de uno a 200 millones. ¿Comprendieron lo que dije? Porque es de la no existencia a la existencia. No es de la existencia a la expansión. ¿Tiene la ciencia alguna forma de, de explicar cómo se llegó de cero a uno? No. Para eso ni siquiera hace no, no hay actos de fe ahí siquiera. Bueno, no hay, ni se lo preguntan. Pero cuando se enseña la evolución y supuestamente la vida surgió de la materia inorgánica, yo tendría que explicar, tendría que ser capaz de explicar de una forma científica de dónde salió la materia, pero no desde uno, desde cero, ¿verdad? Ya acá tenemos, como, como el, conocen la historia de Daniel, ¿verdad? Cuando vio Nebuchadnezzar, vio esa estatua, que tenía oro y plata y tenía pies de arcilla. Es decir, muy pesado, pero cuando vas abajo es muy débil. Lo importante es lo siguiente. 
es la realidad que yo veo ¿ok? ¿está fundamentada en la Torah? sí ¿la realidad que yo veo está fundamentada en la ciencia? no yo no soy un anticientífico no está no, no no, no sé dónde salió esto, no lo sé. No hay una forma de que me expliquen de cómo, cómo apareció la materia. Olvídense de la vida. La materia como apareció. No tiene una justificación. Y como dijo alguien hace mucho tiempo atrás, por definición, Boreo Olam es el creador. ¿Está bien? Eh, decir, si Boreo Olam creó al mundo, ¿quién creó a Boreo Olam? Sería como decir... Si el panadero horneó el pan, ¿quién horneó al panadero? Es algo parecido. No se puede aplicar el, la, la, este, la idea de creación a Boreolam, es el creador. Pero, como el Rab dice, en ciencia sí tienes que explicarlo. En ciencia sí tienes que explicarme cómo, cómo surgió de cero a uno. En Boreolam no, porque eres Boreolam. Allá o ve y eres eterno. ¿Ok? Pregunta número dos, pero no voy a ahondar mucho en esta pregunta. ¿Cómo apareció el agua en el planeta Tierra? ¿Cómo dice la ciencia que apareció el agua en el planeta Tierra? Por supuesto que tienen teorías, meteoritos, bla, 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 bla. Pero son teorías muy, muy superficiales. La respuesta verdadera, no, no saben. No saben cómo apareció el agua. Estoy hablando del agua de océanos. Mucho más, ¿por qué la Tierra está justo donde tiene que estar para mantener el agua líquida? En ese preciso lugar, con el preciso movimiento y con la masa y con la distancia de todo un rompecabezas del sistema solar, que es demasiada casualidad para que esté así. Y Marte, nada que ver, y Venus, nada que ver. ¿Por qué es tan diferente, tan privilegiado este planeta? Entonces ya les dije dos preguntas. Le voy a dar el talón de Aquiles de la evolución. La pregunta más difícil para los científicos, que no tienen respuesta. He leído mucho sobre este tema. El tema es, ¿cómo apareció la vida? Podría hablarles media hora sobre esto, pero no lo voy a hacer. Pero voy a hablarles cinco minutos sobre el tema. Darwin no tuvo que explicar cómo apareció la vida. ¿Saben por qué? Porque en 1860 todavía creía en la generación espontánea de la vida. No había que explicar cómo surgió. Así que nunca tuvo ese problema. Y cuando en 1880, después de que Pasteur descubrió la biogénesis, o sea, que toda vida viene de una vida anterior, que toda vida viene de una vida anterior, no importa lo chiquita que sea, entonces Darwin dijo, sí, puede haber sido un... Pond, un pequeño charco donde estuvieron los elementos y ahí se juntaba, y ahí surgió la, 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 la primera célula. Pero en 1880 pensaban que la célula era como un, como un pedazo de gelatina, más o menos. No sabían nada de la célula. Cuando los científicos empiezan a saber más de la célula, no lo que sabemos hoy, pero en 1930, más o menos, cuando descubren la mitocondria, o, o, o las, las increíbles cualidades de una célula. Dicen, no, no, esto no, no pudo haber aparecido por casualidad. Imposible. Entonces, en 1930 hablan de la panspermia. La vida vino de, de afuera, de extraterrestre. Pero después descubren que no, porque si las bacterias atraviesan la atmósfera, se destruyen, no llegan acá. Entonces volvieron a pensar en que, no, tuvo que haber aparecido de casualidad. Y un tal Miller, 1953, hizo un experimento donde bombardeó amoníaco y otros gases y hizo que aparecieran aminoácidos. Y dijo, oh, aminoácidos, ya está, creamos la vida. Y no es verdad, porque los aminoácidos son elementos muy básicos, que no hacen la vida. Tienen que ver con la vida, pero la vida tiene que ver con muchísimas cosas más. Y la posibilidad de que eso haya sido hecho de casualidad es ínfima. No quiero ahondar en, en eh, 
como se dice, en, 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 en detalles. ¿Ok? Pero recién, en 1953 también, se descubre lo principal de la célula, que es que no son los aminoácidos o las, o las enzimas o las proteínas, es que es el ADN. El ADN es el idioma que hace que todos esos, esos elementos inorgánicos se hagan orgánicos. Es una información sofisticadísima. Es un programa de computadora que no pudo haber aparecido de casualidad, porque es un programa inteligente. Pues los científicos no van a decir, oh sí, hacemos el Kim, hacemos el Kim. No van a decir eso los científicos, no lo van a decir. ¿Verdad? Y fíjense por qué a veces, o, o yo desarrollé un poquitito de escepticismo con respecto a ciertos científicos. Les voy a leer lo que dijo un profesor llamado George Wald. George Wald fue premio Nobel uh, en medicina en 1967. W-A-L-D. Y, y, y es, es un testimonio impresionante, pero este, uh, es, es increíble también, impresionante e increíble. Uh, y es una de las pocas veces que un científico dice exactamente lo que siente y lo que piensa. Sin, ¿cómo se dice? Uh, sin PR. Sin, sin tener problemas de que sea politically incorrect. ¿Ok? Presten mucha atención, porque a veces la realidad supera a la ficción. Él dijo así en una entrevista de radio: dijo, solo hay dos posibilidades en cuanto a cómo surgió la vida. Una es. La generación espontánea, o sea que la vida apareció espontáneamente de casualidad a través de, de combinación de, de elementos químicos, que surge de la teoría de la evolución. Muy bien. La otra posibilidad es suponer que existió un acto creativo sobrenatural de Dios. No hay una tercera posibilidad. ¿Escucharon? O generación espontánea, que ya fue descartado, o Boreola. La generación espontánea, es decir, la idea de que la vida surgió de la materia no viviente, fue refutada científicamente hace ya 100 años por el doctor Luis Pasteur y otros. Lo que nos deja solo con una conclusión posible. ¿Cuál es? De que la vida surgió como un acto creador de Dios. Agárrense fuerte ahora. Pero yo no voy a aceptar esta posibilidad, porque no quiero creer en Dios. Por lo tanto, elijo creer en lo que yo sé que es científicamente imposible en lugar de creer en Dios, que la vida surgió a través de la generación espontánea. Entonces esto es ciencia, esto no es ciencia, papá por favor. Eso no es ciencia. Algo más, y con esto voy a terminar el tema del de origen de la vida, ¿no? Fred Hoyle, gran científico británico, aparte de biólogo y médico, era también matemático. Él le amargó la vida a todos los biólogos evolucionistas, porque él dijo, la vida no pudo haber aparecido de casualidad. Hizo los cálculos matemáticos, porque era matemático, y dijo la posibilidad de que la vida aparezca de casualidad, agárrense, porque esto es un número muy grande, la probabilidad de que la vida haya surgido de casualidad, a partir de material inorgánico, es de 1 sobre 10 a la 40.000. ¿Cuántos ceros A la 40.000, 40 ceros. ¿Saben cuántos átomos hay en el universo? 10 a la 80. ¿Saben cuántos segundos hay en 15 mil millones de años? 
10 a la 15 o a la 16, algo así. Entonces, la posibilidad de que aparezca de casualidad, 1 sobre 10 a la 40.000. Entonces dice, un número suficientemente grande como para enterrar a Darwin y a toda su teoría de la evolución. Es un científico que lo dice. Un científico. Ok, ¿cómo apareció la vida? Muy bien. Entonces, dicen, eh, eh, Hoyle, imaginen un tornado pasando a través de un depósito de chatarra. E imaginen que luego de que el tornado termina, vamos a ese depósito y encontramos un avión Jumbo, un Boeing 7, eh, 747 que se ha formado y montado al azar gracias al tornado, que de alguna manera combinó de una manera perfecta todas las piezas que había en el depósito. Fred Hoyle. No. Por lo tanto, ¿qué, ¿qué esperamos que pase ahora? Entonces, Hoyle y alguien muy importante, también premio Nobel, Francis Crick, que fue el que descubrió el código del, del ADN. Ellos dos, que eran ateos, Crick era ateo militante, la Universidad de Cambridge, eh, que es donde estudió, una vez hicieron una donación para, para una capilla, era católico, ¿no? Y cuando pusieron la capilla, se fue de la universidad. Así era, tan, tan antirreligioso era él. Entonces los dos dijeron algo muy interesante, dijeron, la vida no pudo haber surgido de casualidad. Matemáticamente es imposible. Entonces, ¿qué, qué idea desarrollaron? Esto es 1970, 80, ¿qué idea desarrollaron? La transpermia, no la panspermia, la transpermia. ¿Se los puedo leer? Lo que dicen dos científicos, uno de ellos premio Nobel. Y otro que no tuvo el premio Nobel porque dijo esto. ¿Okay? La panspermia dirigida o transpermia postula que las raíces de nuestra forma de vida se remontan a otro lugar en el universo. Probablemente otro planeta, escuchen, cuyos habitantes han alcanzado una forma muy avanzada de vida antes de que la vida haya comenzado aquí en el planeta Tierra. La vida en nuestro planeta fue sembrada por microorganismos enviados en alguna forma de nave espacial por una civilización muy avanzada. Sí, pero Haram, que por no creer en Boreolam, pueden decir cualquier cosa menos Boreolam. Estamos dispuestos a creer en E.T. en lugar de creer en Boreolam. ¿Qué evidencias tiene de que existe vida extraterrestre? Las mismas preguntas. Por supuesto, las la mismas preguntas. Ok, pero claro, ahí, ahí vamos a algo un poquito más, más, más delicado, que es que hoy en, día, hoy en día los científicos que no tienen una respuesta para eso, están desesperados buscando y tratando de inventar de que existe vida en Marte, y si no existe, ahora existió porque hay streams... Hay, eh, no sé, pues, streams, que como canales que se ven ahí. Esos canales significa que había agua antes, y si había agua antes, quiere decir que había vida antes. No importa que no encontremos vida, si podemos demostrar que había vida antes es suficiente, porque queremos encontrar una forma de justificar que el planeta Tierra no es privilegiado, que no lo hizo por Eolam. Que la vida existe en cualquier otro lado. Ustedes van a leer en las noticias populares como los científicos y la NASA y todos, desesperados por encontrar vida en otros planetas. Estoy leyendo un libro que se llama Aliens, Aliens, espectacular, escrito por los mejores y más modernos científicos de hoy, de hoy en día, del mundo, que hablan sobre la imposibilidad de que exista vida en otro planeta, ni siquiera microbiótica. Eh, no microbiótica, eh, micro, ¿cómo se dice? Microbia, ok. Muy bien, todas estas son algunas preguntas que hay. Les dije dos o tres. ¿Cómo se llegó, por ejemplo? Otra pregunta más, que la evolución no tiene ninguna respuesta para estas preguntas. ¿Cómo se llegó de lo unicelular a lo multicelular? ¿Saben cuál es la respuesta de la ciencia? Un billón de años. ¿Puedes demostrar lo contrario? ¿Puedes demostrar que un millón de años esto no sucedió? Un billón de años. De verdad, es la respuesta que hay. Las más son teorías, pero no hay ninguna demostración. Entonces, ¿cómo yo voy a estudiar y a basar 
mis conocimientos y mi emuná o, o, o confrontar a la Torah con una teoría que tiene tantos agujeros negros y ni empecé uno que también es desconocido porque estoy seguro que si ustedes estuvieran de evolución estoy casi seguro que nunca estuvieron estas preguntas ¿verdad? ¿les presentan estas preguntas o se les presentan nada más el dibujito donde se vean los monos y después al hombre así? ¿ok? pero esto, esto son las cosas básicas Damas y caballeros, les presento un temón, un tema enorme, el agujero negro más grande de la teoría de la evolución. ¿Cómo aparecen los sexos? ¿Cómo aparece el femenino y el masculino? Si la teoría de la evolución dice que todo apareció como una casualidad tras otra, una tras otra, una tras otra, una tras otra, hasta que apareció el primer mosquito. Escuchen bien, el primer mosquito era... ¿Masculino o femenino? Es una muy buena pregunta. ¿Qué era, masculino o femenino? ¿De verdad? ¿Masculino? Si era masculino, tenía, o, o el primer perro, era masculino, tenía esperma, la, la, la esperma de ese primer perrito, solo se justifica si existe lo femenino. Entonces, ¿qué evolucionó los dos iguales, paralelos, el femenino y el masculino? ¿Y cómo se desarrolló el femenino? Fue una evolución que también de casualidad llegó a lo mismo. Y, oh casualidad, eh, hay un sistema reproductivo en el, en el perrito o en el mono o en la mona, femenino, en, 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 la, en la mona, que, que está esperando justamente tener lo que, lo que tiene el, el, el masculino. Nunca se lo preguntaron esto, ¿verdad? Esto se llama complejidad irreducible. Es un sistema que no es como yo puedo decir, uh, el dedo, si sí, el dedo se fue haciendo cada vez más chico, cada vez más grande, la cola que yo tenía, estar erguidos. Esas son cosas que uno puede argumentarlas. Pero acá no hay argumento que valga. Porque el sistema no puede funcionar de a poquitito. No puede funcionar primero el masculino y después vino el femenino. ¿Para qué? Tienen que existir los dos juntos. Ese es un enorme agujero negro de la evolución. ¿Alguna vez lo aprendieron? ¿Alguna vez se lo dijeron? ¿Y cómo se justifica? ¿Qué tan creíble y sólida es esta teoría? Por lo cual yo tengo que cuestionar mi Torah. ¿Están seguros? Una última pregunta. Hay más, pero hay muchas más. Pero la, 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 hay más que ustedes ya conocen, como los, eh, ¿cómo se dice? los eh, eslabones perdidos, etc. No importa. ¿Cómo aparece la inteligencia humana? La inteligencia humana no es el resultado de una evolución. No puede ser, porque la inteligencia humana es mucho más superior a lo que necesitamos para para evolucionar, eh, perdón, para sobrevivir. ¿Me comprenden? Olvídense de religión. Pensemos en la capacidad de, del hombre de, de escribir poesía. Eso no tiene que ver con supervivencia. No puede ser una consecuencia de un proceso evolutivo. Imposible. Y la gran pregunta de todas estas preguntas... Es, y si surgió, ¿por qué surgió una sola vez? La inteligencia humana pudo haber surgido como un proceso evolutivo, de verdad. Para que yo te lo crea, me tienes que explicar cómo fue. Y si me explicas cómo fue, solamente lo voy, te voy a creer cuando puedas hacer que un mono piense o que un mono hable. Que lo, lo puedas reproducir en el laboratorio. Fíjense que la ciencia, no solamente que no tiene... una explicación sobre el origen de la vida. Lo, lo que dice, la, la vida se originó de, de materia inorgánica, no puede ser demostrado en laboratorio. Entonces, ¿cómo puedes decirme que algo ocurrió de casualidad que tú mismo no lo puedes probar o hacer de una forma inteligente? Y si fue así, 
¿Por qué no sucede? Ah, no, un billón de años. Espera un billón de años y va a ocurrir. El, el billón de años es, una, es un argumento que, que no se puede refutar. Pero no creo porque es muy inteligente. Es un, es un argumento que no es un argumento. Que, que es una, es un, eh, una muletilla retórica más que un argumento científico. Pero bueno, entonces, eso es lo que aprenden mis hijos y los hijos de ustedes con las universidades. Mi Torah me explica exactamente lo que yo veo. Yo sé por qué existen los sexos, que la Torah lo dice. Baibar es Jotap Elohim. Borolam creó el Zahar, el Nekeba, el Jehová Berajá, de la reproducción. Sé cómo existe la materia, sé cómo existió la vida, lo dice. Baibra, Borolam creó la materia. No salió la materia, perdón, la vida de la materia espontáneamente. Boreolam la creó. La vida no, no se puede crear en laboratorio. No solo no se puede crear. Tomen un científico y denle una célula. Pinchen la célula, desármenla, digan, ok, armala de nuevo, acá está. No la pueden armar. Denle un mosquito muerto, de muerte natural, que, que tiene exactamente los mismos órganos que hace cinco minutos atrás que estaba vivo. No, no hace falta que hagas nada más que lo que vos decís que, 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 que hace la vida, dáselo. Entonces, ¿cómo yo voy a basarme o tomar seriamente una teoría que no tiene asidero, que tiene pies de arcilla. Lo que sí tiene un marketing fabuloso. Porque todos lo dicen. Y el primitivo parezco yo. Ah, no cree en la evolución. Ah, wow. Entonces quiero resumir y terminar. Eh, Torah y ciencia deberían ir de la mano. Y algún día llegarán. Pero hace falta, por un lado, que entendamos bien la Torah. Por otro lado, que se obre de buena fe. Y entonces, si esas dos cosas se dan, creo que vamos a poder verlo de una forma más armónica. Mientras tanto, no sean consumidores no críticos de lo que lean. Ahonden en el tema. Y si algo contradice la Torá, mmm, tengan sus sospechas. Y veanlo muchas veces, antes de llegar siquiera a un pensamiento. ¿Verdad? Porque como dije, la Torá no es moderna. La Torá es eterna. Muchísimas gracias a todos.